ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஓ ஹோ சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கரி மசாலா தூள் எப்படி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம இதை எப்படி செய்கிறதுன்றது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும் இப்போது கறி மசாலா தூள் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் கசகசா இருபத்தஞ்சு கிராம் ஐம்பது கிராம் சீரகம் ஐம்பது கிராம் நட்சத்திரப்பூ ஐம்பது கிராம் மராட்டி மொக்கு ஐம்பது கிராம் சோம்பு கடற்பாசி பத்து கிராம் மிளகு இருபது கிராம் இருபது கிராம் பட்டை இருபது கிராம் லவங்கம் பத்து கிராம் அளவுக்கு ஏலக்காய் பத்து பிரிஞ்சி இலை இப்போ இந்த பொருட்களை எல்லாம் நம்ம ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் மிளகு கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சு இப்போ இது நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான பதம் இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ஆற வைக்கிறதுக்காக மாற்றிடலாம் இப்போ சீரகம் சேர்த்துருக்கோம் இதையும் நல்லா வறுத்துடலாம் சீரகம் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் வறுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நல்ல வாசனை வரும் அப்புறம் பொரியவும் ஆரம்பிச்சிரும் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான பதம் வந்துருச்சு இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்போ சோம்பு சேர்த்துருக்கோம் அதையும் நல்லா வறுத்துடலாம் சோம்பு சேர்த்து கொஞ்சம் சூடானதும் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அதுவே போதும் நமக்கு இது ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்போ கசகசா சேர்த்துருக்கோம் இதையும் நல்லா வறுத்துடலாம் இது வந்து லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுதான் வறுக்கணும் இல்லைன்னா கருகிடும் கசகசாவும் சூடான உடனே பொரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதை நம்ம ஆற வைக்கிறதுக்காக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்போ மராட்டி மொக்கு சேர்த்துருக்கோம் இது நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துடணும் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வருத்தம்னா ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இதை நம்ம ஆற வைக்கிறதுக்காக ஒரு பிளேட்டுக்கு இப்போ மாத்திடலாம் இப்போ கடற்பாசி சேர்த்துருக்கேன் இது ரொம்ப நேரம் வறுக்க தேவையில்லை பேன் சூடாக இருக்கிறதுனால ஒரு நிமிஷம் வறுத்தாவே போதும் இதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்போ நட்சத்திரப்பூ சேர்த்துருக்கோம் இது நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வருத்தம்னாவே போதும் சூடானதுக்கப்புறம் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இதை ஆற வைக்கிறதுக்காக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்போ ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கோம் இது நல்ல சூடாகிற வரைக்கும் வருத்தம்னாவே போதும் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இது ஆற வைக்கிறதுக்காக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்போ கிராம்பு சேர்த்துருக்கோம் இதுவும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா பொருட்களையும் வறுத்துட்டோம் இந்த பொருட்களை எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம ஆற வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையான பவுடரை அரைச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ரொம்ப சுலபமாக கரி மசாலா பவுடர் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிட்டோம் 